ഹായ് ജെ ബി എഡിയോ കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബികോം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി കാണണം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡീമിങ് ഡിപെൻസസിലെ ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള റിഡംഷൻ ബൈ ലംസം മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിബഞ്ചർ ഈസ് റിഡീംഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ആസ് പെർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഈ മെത്തേഡിൽ റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ആണ് നമ്മൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് റിഡംഷൻ അണ്ടർ ലംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ്പയറി പീരീഡിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു സോഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ്റെ ഡിബൻഡേഴ്സ് ആർ റെഡീംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് കമ്പനിയിലെ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സോഴ്സസിൽ നിന്നോ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് റിഡംഷൻ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതായത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ റിഡംഷന് വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് അർത്ഥം ശരിക്കും റിഡംഷൻ്റെ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് റൂള് ഇല്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫൺ സെവൻറ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പ്രകാരം പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പൽസറി ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിഡംഷൻ്റെ റിഡംഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ആണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എമൗണ്ട് ഡി ആർ ആറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൽസറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് സർപ്ലസ് എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എമൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നല്ല പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നുകൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമ്പനീസ് അഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ റൂൾ എയ്റ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ സെവൻ പ്രകാരം ആർ ബി ഐയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കവേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു ഇത് ഈ രണ്ട് ഈ കമ്പനികളും ഒന്നും ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബാങ്കിങ് കമ്പനീസും പിന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും
രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അതിൽ എഴുതേണ്ടത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ബാങ്ക് വഴിയായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ദേണൽ എൻട്രി രണ്ടാമത് വരുന്നത് വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീംഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിബെഞ്ചർ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഡിബെഞ്ചറിലുള്ള എമൗണ്ടും അതുപോലെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷനിലുള്ള എമൗണ്ടും അതിനുശേഷം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം രണ്ടാമത് അതിൽ എഴുതേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ ജനറൽ റിസർവ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്നോ പ്രോഫിറ്റോ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷന് വേണ്ട എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ ജനറൽ റിസർവ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് നേരത്തെ സെയിമായിട്ട് വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് വെൻ ഡിബെഞ്ചസ് ആർ റെഡീംഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ റെഡീം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിൽ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റോ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അവിടെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റുന്നു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺ റിഡംഷൻ ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ